Hi, hello and welcome back to the Homecoming. In the Homecoming, we are going to see CSK matches. What are you doing? CSK, what are you doing? 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 அதுக்கு லார்ஜ்லி பீட் ஆகுது தாங்க காரணம் யூஸ்வலா அவர் வந்து அகேன்ஸ்ட் பேசுவாரு தர ஃபார் பேசுறாரு அதாவது அவங்க சிஎஸ்கேல வேலை கிடைச்ச ஒரு நன்றி விசுவாசத்துல அந்த மாதிரி பண்றாருன்னு நினைக்கிறேன் சோ ஏன்னு தெரியல பட் இருந்தாலும் லார்ஜா போன தடவை நம்ம சிஎஸ்கே வர்ஸ் எம்ஐ கேம் பேசும்போது நம்ம கிரிக்கெட் பத்தி அதை நிறைய பேசியிருந்தோம் அதே மாதிரி எம்ஐ பத்தி நிறைய எம்ஐக்கும் ஆப்வியஸ்லி நிறைய ஃபேன்ஸ் இருக்காங்க எம்ஐ வந்து சிஎஸ்கே டாமினேட் பண்றாங்க அது இதுன்னு சொன்னாங்க பட் இன்னைக்கு நம்ம சிஎஸ்கே பத்தி மட்டும் பேசாம ஏகப்பட்ட டாக்கிங் பாயிண்ட்ஸ் இருக்கு அதாவது இந்த ஐபிஎல்ல பாயிண்ட்ஸ் டேபிள்ல ஆல்மோஸ்ட் எல்லா டீம்ஸுமே ஒரு கேமாவது தோத்துட்டாங்க எல்லா எந்த டீமுமே வந்து ஆல் கேம்ஸ் வின் பண்ணல டென் ஆஃப் த்ரீ கேம்ஸ் இன்ஃபேக்ட் குஜராத் டைட்டன்ஸ் தான் அங்கே இருந்தால் நம்ம ஆரம்பிக்க போகிறோம் குஜராத் டைட்டன்ஸ் த்ரீ ஆன் த்ரீ வின்ல போன வருஷம் சாம்பியன்ஸ் பிரசனா வந்து குவாலிஃபை ஆக மாட்டாங்கன்னு சொன்ன டீம் சிக்ஸ் பாயிண்ட்ஸோட இருந்தது அவர் கொஞ்சம் இன்னைக்கு வாரி இருக்கலாம் ஸோ அங்கேயும் ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் ரிங்கு சிங்கோட ஹீரோயிக்ஸ் பீடா இந்த குஜராத் டைட்டன்ஸ் கேம் வந்து கேட்டார் எப்படி வின் பண்ணாங்க எப்படி வின் பண்ணாங்கன்னு எனக்கு புரியலையே இல்லை ஆனஸ்டா சொல்லணும்னா இப்போ நாலு ஓரில் ஐம்பது இருந்த போது பதினேழாவது ஓர் ரஷீத் கான் போடுவாருன்னு தெரியும் இப்போ நான் என்ன யோசிச்சேன் ஒரு அஞ்சு ரன்னு ஆறு ரன்னுக்கு ஆடிட்டு முகமது ஷமி ஆல்சோ இஸ் நாட் த சேம் பீஸ்ட் வாட் இஸ் இன் பவர் பிளே யாஷ் தயால் ஆப்வியஸ்லி இந்த டோர்னமெண்ட்டில் பார்த்தீங்கன்னா ஐம் நாட் டாக்கிங் அபவுட் திஸ் கேம் மற்ற எல்லா மேட்ச்லையும் பாவம் ஒரே ஒரு ஓர் தான் போட்டிருக்காரு ஒரு ஓர் இந்த பன்னெண்டு பதிமூணு போயிருக்கு நாலு ஓவர் போடல அதே மாதிரி இந்த மேட்ச்லையும் இ ஆல்சோ கன்சிடர் தேர்ட்டி பிளஸ் இன் த்ரீ ஓவர்ஸுங்கும் போது அவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னு நான் நினைச்சேன்னா சரி ஒரு அஞ்சு ஓவர் சேஃபாக ரஷீத் கான் ஆடிட்டு அதுக்கப்புறம் ஒரு சான்ஸ் எடுப்பாங்க அப்படின்னு நான் நினைச்சேன் இந்த ஹேட்ரிக் விழுந்தோன்னே லெட் மீ பி வெரி ஆனஸ்ட் நான் வந்து பதினஞ்சு ரெண்டில் தோப்பாங்கன்னு நினச்சேன் லெட் மீ பி வெரி வெரி ஆனஸ்ட் இட் இஸ் அடிச்சு கிடச்சு பதினஞ்சு ரெண்டில் தோப்பாங்க சட்டிஜிக்கல் ஏறாரு இந்த பதினேழு ஓவரில் சரியாக ஆடாததுனால அப்படின்னு நான் நினச்சிட்டு இருந்தேன் நாட் ஈவன் இன் பை வைல்டஸ்ட் இமேஜினேஷன் அஞ்சு சிக்ஸ் அதாவது நிறைய பேர் என்ன சொல்லுவாங்க அவர் லோ ஃபுல் டாஸ் போட்டாரு அப்படி இப்படிம்பாங்க பாஸ் இந்த கிரெடிட்டை மட்டும் எடுத்துக்கவே எடுத்துக்காதீங்க அஞ்சு பால்ல அஞ்சு சிக்ஸ் அடிக்கிறதுலாம் இது வரைக்கும் நடந்ததே இல்லை அடிச்சு சேஸ் பண்ணி உங்களுக்கு வந்து ராகுல் தேவட்டியா ஒரு அஞ்சு சிக்ஸ் அடிச்சார் ஷெல்ட்ரன் காட்டுறல பட் இது வந்து There is something that uh, not many people would have expected Rinku to do that to be honest with you. This is why they cannot take any credit. I feel sorry for Yash Dayal. Obviously, first of all, we start with Rinku Singh. If you start with Rinku Singh, you start with Rinku Singh. 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 and uh, not at any short speed or chinna speed or 120 liyo 110 liyo full toss podradala illa odi vandha nalla speed or 135 plus la podrar yash dayal left arm seamer vara it's a, it's a massive achievement yes bowler under pressure rinku singh in fact and the last ball ipdi punch pannite pin pakkama odinar dano dano ki avar actually enak adu enga povudhu fielder kashtara avaru nera fielder irukanga nu therla apdi adichittu avaru andha pokam thirumna one ayyo ayyo mudinjiruchu la veliya poichita ball abdina mari or let's talk a bit about the bowler psyche pida adavadhu எனக்கு <laughs> போலிங்க்கு ஃபேவரபுளா இருக்கிற கண்டிஷன்ல பேட்ஸ்மேன்லாம் ஆடணும் அவன் தான் பேட்ஸ்மேன் அப்படின்னு யாருமே பேச மாட்டேங்கிறாங்க உடனே பிச்சை பத்தி பேசிடுறாங்க எங்கேயா வரப்ப அடிவான போலர் என்னையா போடுறாங்க அப்படிங்கிறாங்க அதாவது இது எப்படின்னா அது சொல்லுவாங்கல்ல இந்த உலகம் வாழ்ந்தாலும் இயேசும் தாழ்ந்தாலும் இயேசுங்கிற மாதிரி வில்லன் ஆல்ரெடி ஷூர் யாரு வில்லன்னு தெரிஞ்சிடுச்சு இதுல ஹீரோ அண்ணனுக்கு யார் வராங்க அப்படிங்கறத முக்கியம் அது ரீலி ஃபைட் பேட் ஃபார் எஸ் தயால் எதுக்கு நான் இதை சொன்னேன் அப்படின்னா துஷார் தேஷ் பாண்டே எப்படிதான் ஃபர்ஸ்ட் மேட்ச் திட்டுனாங்க எல்லாரும் வந்து இப்படி போட்டாரு அப்படி போட்டாரு துஷார் அமைச்சிரு துஷார் வீட்டுல வீட்டுல இதை பண்ண கல்லேரி அந்த மாதிரி ரேஞ்ச் பேசியிருந்தாங்க ஹவர் இதை ரியலைஸ் பண்ண ஒரு கேப்டனு துஷார் நெக்ஸ்ட் மேட்ச் எடுத்துட்டு வந்தாரு விக்கெட் எடுத்தாரு டிம் டேவிட் அவர் அடிச்சாரு டிம் டேவிட் விக்கெட்டையும் எடுத்தாரு வாட் இஸ் டு ரிமெம்பர் இந்த மாதிரி ஆளுங்க கிட்ட ஏதோ இப்ப யஷ் தயால் கிட்டையும் ஏதோ ஒரு எபிலிட்டியை பாத்துருக்காங்கல்ல பாத்ததுனாலதான் விளையாடுறாரு ஸோ அந்த எபிலிட்டியை பார்க்கும் போது இந்த மாதிரி ஒரு நாள் நடந்ததுன்னா சரி இட்கே டேர்ன் அரௌண்ட் அவனுக்கு நம்ம ஒரு வாய்ப்பு கொடுப்போம் அவன் மேல ஒரு தோல்ல ஒரு கை போடுவோம் அப்படின்னு நினைக்கிற ஒரு கேப்டனால அதை மாத்த முடியும் அப்படிங்கறது எனக்கு நம்பிக்கை இருக்கு அந
என்ன ராட்டி ஐயோ ஏதோ பேர் மோஹித் ராட்டி மோஹித் ராட்டி வந்து சிகர் தவன் வந்து ஐம்பதுல இருந்து நூறு ஆல்மோஸ்ட் நூறு வரைக்கும் போயிட்டாரு வாட் பேட்டிங் வாட் ஹிட்டிங் பீட் ஆக என்ன ஒரு மெச்சூரிட்டி இன்ஃபேக்ட் வந்து அவரு மிட் இன்னிங்ஸ் பிரேக்ல பேசும்போது ஒரு காண்டாவே பேசினாரு ஹர்ஷா புக்ல ஏதோ கேட்டாரு கேட்டபோது ஒரு காண்டிலே பேசினாரு ஏன்னா எயிட் டவுன் இருந்தாங்க ராகுல் சேவர் ஒரு பால் போட்டாரு நேத்த நெல்லிஸ் இப்படி ரிவர்ஸ் வீப் வச்சு போல்ட் ஆயிட்டாரு சிக்கர் தான் மூஞ்சில ஒரு கோவம் அவர் ஜென்ரலா கோவம் எல்லாம் போட மாட்டாரு அவ்வளவு கோவம் காட் ஆஃப் த மார்க் பட் பிஃபோர் வி கோ டு நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க போற கேம் எது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா டிசி வர்சஸ் எம்ஐ ரெண்டு டீமே வந்து அவர் எட்டு கேட் ஆஃப் த பாயிண்ட் டேபிள் ஐ திங்க் தே போத் ஆர் இன் அ வெரி டேஞ்சரஸ் சுச்சுவேஷன் பாயிண்ட் டேபிள்ல இருக்கிற மற்ற டீம்ஸ் எல்லாம் இந்த டீம்ஸ் பார்த்து கொஞ்சம் வேரியா இருக்கணும் ஏன்னா தேர் பி டெஸ்பிரேட் ஃபார் எவ்ரி கேம் பட் அதுக்கு முன்னாடி நம்ம சன்ரைசர்ஸ் கொஞ்சம் பார்த்துடலாம் டூ கேம்ஸ் டூ தௌசண்ட் நாங்க ஹோம் கேம்ல ஒரு அப்ஹீவல் பண்ணி இந்த திருப்பி பாயிண்ட் டேபிள் குள்ள வந்திருக்காங்க ராகுல் திரிபாதியோட ஃபார்ம் ஹவர் ஹாரி புருக்கு தே பேட் அ லாட் ஆஃப் மணி பேங்கிங் ஆன் இம் ஐபிஎல் இஸ் நாட் அன் ஈஸி டோர்னமெண்ட் இண்டியன் கண்டிஷன்ஸ்ல விளையாடுறதுக்கு ஹாரி புருக் இஸ் ஃபைண்டிங் இட் அவுட் த்ரீ கேம்ஸ் ஆடிருக்காரு ஹஸ் அண்ட் லுக் த பாட் டாம் மோடி கூட கிரிக்கெட் போல அதை பத்தி ஏதோ பேசியிருக்காரு யோர் தாட்ஸ் ஆன் சன்ரைசர்ஸ் வேர் தேர் பொசிஷன் அவங்க பேலன்ஸ் எப்படி இருக்கு கோயிங் இன் த டோர்னமெண்ட் சார் நான் வந்து இப்பயும் நாங்கள் சொல்லுவேன் இஃப் யூ ரிமெம்பர் ஐ கேவ் எயிட் பாயிண்ட் ஒன் அவுட் ஆஃப் டென் சி அதுக்கு தான் கேட்கறேன் அதுக்கு தான் கேட்கறேன் நீங்க நாலு டீம் சொன்னீங்க சன்ரைசர்ஸ் டிசி ஆர் ஆறு அப்புறம் வேற ஆறு ஹீஸ் எல்லாம் நமது ஆர்சிபி நாலு டீம் சொன்னீங்க நீங்க நாலு டீம்ல எங்க உங்க டீம்ஸ் எல்லாம் எங்க பிளேஸ் ஆயிருக்கு மூணு மேட்ச் நான் என்ன சொன்ன ஒரு டீம் தான் இப்ப டாப்ல இருக்கு ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் நீங்க டேபிள் பாத்தீங்கன்னா சோ ஆர்சிபி பாத்தீங்கன்னா இப்போ ரெண்டு மேட்ச் தான் ஆடி இருக்காங்க ஒரு மேட்ச் வந்து கன்வின்சிங்கா ஜெயிச்சாங்க இன்னொரு மேட்ச் பாத்தீங்கன்னா லார்டுங்கும் போது நீங்க வந்து லார்டு குறுக்க வந்தா யாருமே ஒண்ணும் பண்ண முடியும் வரும் சக்கரவர்த்தி வேற பேக் திண்டுக்கல் சாதாரண நாக்கு இல்ல கரு நாக்கு எயிட்டி நைன் ஃபார் ஃபைவ்ல இருந்து வந்துட்டு சும்மா சிங்கிள் ஹேண்டா முடிச்சுட்டா இருப்பாருங்க சோ இப்ப உங்களுக்கு என்னன்னா அந்த மாதிரிதான் ஒரு சில சமயம் ஆகும் எயிட்டி நைன் ஃபார் ஃபைவ்ங்கும் போது உங்களுக்கு டன் அண்ட் டஸ்ட் எடுக்கும் போது அதுவும் ஒரு அடிச்ச சிக்ஸ் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா நீங்க மூஞ்சியை மட்டும் மூடிட்டீங்கன்னா ஒரு விபரிச்சார்ஜ் மாதிரி ஒரு ஃபீலிங் கொடுத்தாரு அது ஒரு சிக்ஸ் வந்து ஒரு பிக்கப் புல் ஒண்ணு அடிச்சாரு சரி ஒரு முப்பது நாற்பது யார்டு உள்ள கேட்ச் வரும் பார்த்தா முப்பது ரூபா தாண்டி விழுது சிக்ஸ் என்ன ஒரு கிளாசிக் நாக்கு அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு என்னன்னா சி நிறைய வந்து ஒரு பேங்க் நாலு ஓரில் இருபத்தேழு வருண் சக்கரவர்த்தி அவ்வளவு பியூட்டிஃபுல்லா போட்டாரு அப்புறம் அந்த சுயா சர்மா லெக் ஸ்பின்னர் ஸோ உங்களுக்கு வந்து அவங்களுக்கும் என்ன சொல்றது இப்போ கே கே ஆருக்கும் நேற்று அந்த மாதிரி ஒரு வின் இப்போ ஆர்சிபி ரெண்டு மேட்ச் தான் ஆடியிருக்காங்க ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் அவர் ஸ்டில் சேத ஈஸ்ட் டு த பிளே ஆஃப்ஸ் அதுக்கப்புறம் என்ன ஆகும்னு எனக்கு தெரியாது இப்ப உங்களுக்கு சன்ரைசர்ஸ் திருப்பியும் சொல்றேன் சன்ரைசர்ஸ் சான்ஸ் ஆஃப் கெட்டிங் இன் டு பிளே ஆஃப்ஸ் கரெக்டான டீம் ஆடணும் நான் இன்னொன்னு சொல்றேன் கேட்டுங்க அபிஷேக் சர்மா மாதிரி ஒரு பிளேயரை வெளியில உக்காத்தி வைக்கிறதுன்றது எனக்கு வந்து இது புரியாத புதிர் ஏன்னா லாஸ்ட் இயர் வந்து He is the top scorer for them as far as the runs is concerned for sunrises. Lara has one interview, three interviews. I am seeing a traces of myself in Abhishek Sharma. Then he has one ball, three ball, Trent Bolt out. He is a big fan. 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 நடராஜன் இப்ப நேத்து நான் என்ன பண்ணிருப்பேன் இந்த ஒரு ஓவர்ல கொஞ்சம் ஒரு புல் அடிச்சார் ஒரு சிக்ஸ் என்ன பண்ணுவேன் அப்படி பிரஷர் கிரியேட் பண்ணுவேன் இன்னொன்னு சொல்ல சொல்றேன் டால் போலர் ஹை ரிலீஸ் நீங்க நினைக்கிற மாதிரி மிட் ஆஃப் மேல எல்லாம் அவர் அடிக்க முடியாது பவுன்ஸுக்கு இந்த கிளாசிக்கல் எக்ஸாம்பிள் ஃபார் ஜித்தேஷ் சர்மா நேத்து ட்ரை டு ஹிட் இம் ஓவர் மிட் ஆஃப் அண்ட் கெட் காட் அட் மிட் ஆஃப் சோ இப்ப நீங்க என்ன பண்ணுனா அவங்க இன்னொன்னு யோசிக்கலாம் இப்ப நீங்க வந்து ஈஸியா வந்து ஒரு சில டீம்ஸ் வந்து சார்ட் அவுட் பண்ணுவாங்க லெப்ட் ஹேண்டரே கிடையாது வாஷிங்டன் சுந்தர் ஒருத்தர் தான் லெப்ட் ஹேண்டரு அவர் லோயர் மிடில் ஆர்டர்ல வர்றாரு நம்பர் சிக்ஸ் நம்பர் செவன்ல இருக்கும் போது ஒரு சில டீம் எல்லாம் வச்சு சார்ட் அவுட் பண்ணிடுவாங்க போது அபிஷேக் சர்மா ஓபன் பண்ணியே 
இன்னொன்னு எல்லாருமே சொல்லுவாங்க இப்ப அந்த இப்ப இந்தியன் டெஸ்ட் டீம்ல வந்து அங்க டாப் ஸ்பின்னர்ஸ் விக்கெட் அடிக்கிறதுனால ரேங்க் டேனர்ல விக்கெட் எடுக்கிறாங்க ரேங்க் டேனர்ல ஸ்பின்ன கண்ட்ரோல் பண்ணி விக்கெட் எடுக்கிறது ஒரு ஸ்கில்லு சோ ஃபாரின்ல இருந்து வர்றவங்க எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா இங்கிலாந்து ஆஸ்திரேலியா எல்லாம் வர்றவங்க எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா நிறைய சைட் ஸ்பின்னு குவிக்கர் ப்ரொஜெக்டரி போட்டு பழகினவங்க ஏன்னா பெருசா அங்க திரும்ப அது கொஞ்சம் மேல கொடுத்தீங்க டமால் தூக்கி சிக்ஸ் அடிச்சவங்க இங்கிலாந்து ஆஸ்திரேலியா எல்லாம் அதனால அவங்களுக்கு இந்த பிராங்க் டேனஸ் எல்லாம் போட தெரியாது ஸோ பிச்சு ஸ்லோவா இருக்குங்கும் போது ஐ வுட் ராதர் வாண்ட் டு பிளே இந்தியன் ஸ்பின்னர் ஹைட் அப் அ ஃபாரின் ஸ்பின்னர் அண்ட் ரிசர்வ் தட் ஸ்லாக் டு அ பேட்ஸ்மேன் அர் அ ஃபாஸ்ட் போலர் ஸோ சன்ரைசர்ஸ் இப்ப என்ன பண்ணணும் மார்க்ரம் இஸ் அ டீசென்ட் ஆஃப் ஸ்பின்னர் ரெண்டு ஓவர் தள்ளிடலாம் மார்க்கண்ட் இஸ் அ ட்ரெடிஷ்னல் லெக்கி அபிஷேக் சர்மா ஒரு ஓவர் போட்டு ஒரு லெப்ட் ஆஃப் ஸ்பின்னுங்கும் போது இந்த ரஷீத் ஸ்லாட் அவர் வந்து சாக்ரிஃபைஸ் அவங்க பண்ணாங்கன்னா இதுல சாலிட் போர் ஃபாரின் ஆப்ஷன்ஸ் நான் இன்னொன்று என்ன சொல்லுவேன் அடுத்த மேட்சுக்கு ஆரி புரூக்கை ட்ராப் பண்ணிட்டு ஃபசலுக் ஃபரூக்கியை கொண்டாடுவேன் ட்ரை அண்ட் கெட் ஃபசலக் ஃபரூக்கி அதுக்கப்புறம் இந்த சப்பில் வந்து அபிஷேக் சர்மா உள்ள எடுத்துன்னு வருவேன் சார் பேட்ஸ்மேனா எனக்கு வந்து இன்னும் ஸ்ட்ராங் ஆகிடும் என்னோட போலிங் ஏன்னா டெத்தில் வந்து எனக்கு நட்ராஜன் ஃபசலக் ஃபரூக்கின்னா புவனேஸ்வர் குமார் நீங்கள் யோசிச்சு பாருங்க லாஸ்ட் ஃபைவ் ஹவர்ஸ் பை தீஸ் கைஸ் அண்ட் ஐ வில் அட்டாக் வித் மார்க்கோ என்சன் ஏலியான் இங்கே கரெக்டான ஒரு டெசிஷன்ஸ் சன்ரைசர்ஸ் எடுத்தாங்கன்னா They will still get to playoffs. Delhi See, Capital. Okay, we will talk about Delhi Capital. Delhi Capital is Mumbai and Angel. First, we will talk about fantasy team. Okay, we will continue to talk about it. Hello and welcome back to Kalo Jimakse presented to you by Dream 11. Today on Kalo Jimakse presented to you by Dream 11, we will be looking at the DC vs Mumbai game. Uh, it's an away game for Mumbai if I am not wrong, Vida. Uh, Mumbai haven't got off to a great start. So, haven't Delhi. So, it's David Warner. It's David Warner's as Rohit Sharma. Uh, it's going to be a tricky game to pick your uh, choices for this game, right? So, what are you going with? What are the important aspects that you'll be looking at? And most importantly, a lot of people who came for the last game between CSK and MI here, we picked a team well in advance and there were changes. Moeen Ali fell sick, Ben Stokes was injured. So, we did eventually change our team. So, in case you have doubts, come back half an hour early after the toss is done. We will put if there are any changes that we have made to our sides in the description underneath. Okay, so you can make your changes accordingly. So don't don't unnecessarily, uh, you know, after you watch the episode, come back and then check after uh, the toss is done. All right, uh, Peter, what are the things that you'll be looking at uh, making uh, for this team in, uh, while making team for this particular game? And you know, Ferasha Kotla is something where uh, you know a few places where you'll say pick batsman, a few places you'll say pick bowlers. Ferasha Kotla is a mix of both. because it is a kind of a pitch it where it's going to be two paced it's going to be a little bit of help for the fast Absolutely. bowlers early on and then the spinners particularly the finger spinners more than wrist spinners have been successful there and there is in the back end you will always not want to choose players from the back end a guy who bats predominantly at number 6 or number 7 it's not that easy to come there and just go hammer and talk straight so the most important thing is try and get conventional batters try and get more finger spinners and the guys who can bowl fast or who can swing the ball up front so if you see considering the conditions where the average first inning scores and average second inning score is not as much as i in the other when you sitting at 169 for 7 and 166 for 7 again my team i'm going with six guys in favor of mumbai and five guys in favor of delhi where i got one wicket keeper that is ishan kishan and a batsman is going to be the guy who's been very consistent david wana and again i'm going to put my money on rohit sharma because he tried and be slightly attacking in the last game against chennai he's trying something different is also due big time and then again still no matter what i'll still be reliant on surya kumar yadav to come good and my fourth batsman this is going to be a surprise even though when i said that please don't pick anyone batting at number 6 i'll still go for roman pavel for only reason is considering the dead bowling attack of mumbai indians where archer again is about to miss and they don't have a real fire power in the dead bowling the only guy i'm picking at the late order is going to be roman pavel and i'm going to pick the consistent tilak parma as another batsman and only one all rounder i'm going is going to be akshar patel because he's getting promotion these days to bat up the order and his finger spin of four overs is definitely going to be vital and then i'm concluding it with four bowlers that is going to be andrik nokke 
So it's got the speed, and then I'm going to go with Cool D Piado, who's hitting the areas at a very consistent basis. Then I've got Jason Berendorf, who will definitely get swing, and also his ability you know, to bring the ball back in, where Prithvi Shah has got a lot of problems early on for the delivery that is coming back in. It's going to be a good matchup. And the last one is going to be Kumar Kartikeya, who's a traditional left-hand spinner who also bowls a lot of Chinamen and has been economical, if not been picking up pickets. I'm expecting him also to come to the party. So this is my combination with David Warner as my captain, not the DC Capitals captain, my captain. And my vice captain is going to be Akshar Patel. Oh, wow, interesting. Uh, I don't think there are very many changes between your side and mine. I've gone on similar lines. Uh, I haven't picked the middle order batter that you also said. The late uh, late middle order batsman. I have a little bit of doubts with respect to Rahman Powell. Uh, considering it is very difficult to pick a bowler from Mumbai side, uh, p -Dog. It's been very difficult because Ar Archer is injured and Ar you, I don't know whether Archer is going to play the next game. Uh, you don't really know who's going to come out and play. And the last game, Gujarat and Delhi played at Delhi. It was seeming around. Then it got into a better wicket much later in the innings. So, I've also got, I've gone with five batters, two all-rounders, three bowlers and a wicket keeper. That's the only change. The combination makes sure that I made a change. Uh, my keeper again is Ishan Kishan, same as yours. The three batters are David Warner. The, the first three batters are the same as yours. In fact, four batters are the same as yours. Rohit Sharma, David Warner, Surya Kumar Yadav and Tilak Verma. The last batsman is a change from Rauman Powell to Prithvi Shaw. I expect Prithvi Shaw to come good if he gets through that first couple of overs. He's a good batter. He's a quality batter. Uh, I'm expecting him to come through. I'm just putting my uh, money on uh, Prithvi Shaw more than Rauman Powell here. And then two all-rounders are Aksar Patel and Cameroon Green. I'm still going with Green. I think Green will get a long run. And he is looking decent. Every game that goes by, he's going to get better, I feel. And the three bowlers that I picked are Jason Beherendorf, Mukesh Kumar and Andrik Norkia. Uh, I've left out Kuldeep Yadav because of the greenish tinge that the pitch had. But you never know. I think Delhi might go for a slow pitch because they're playing against Mumbai. Mumbai don't have many spinners. Uh, any which way, that's my combination. The captain for the day is David Warner. Vice captain is Surya Kumar Yadav. Uh, Peter, can you summarize your team and give me your captain and vice captain? Yeah. I have got one wicket keeper, that's Ishan Kishan, and a batters are David Warner, Rohit Sharma, Surya Kumar Yadav, Roman Powell, Tilak Verma. And I got one all rounder, that is Aksha Patel. And I got four bowlers, that's Andrik Noki, Kuldeep Yadav, Jason Berendorf, and Kumar Kartigaya. And my captain is David Warner, and the vice captain is Aksha Patel. Right, my team is Ishan Kishan, the only keeper. Uh, Rohit Sharma, David Warner, Surya Kumar Yadav, Prithvi Shaw, and Tilak Verma form my five batters. Uh, two all-rounders are Aksar Patel and Cameron Green. The three bowlers are Jason Beherendorf, Andrik Norke and Mukesh Kumar. Mukesh Kumar has been in fine form. My captain for the day is David Warner. Vice captain for the day is Surya Kumar Yadav. So that's our team. Any which ways, if you need a final confirmation, log in half an hour before the game starts. That's right after the toss. Thank you so much once again on Kelo Dimak Say present to you by Dream 11. Now we'll continue with the episode. Okay, Pidam, resting back. Uh, I'm going to be on the DC and MI Pati Pesa Pora. SRH Pati Touch Pani Ache. PBKS Pati Touch Pani Don. Punjab Kings Pati. அதுக்கப்புறம் இப்ப நம்ம என்ன சொன்னோம் தீபக் சஹர் இஸ் கோயிங் டு பி தி கீ மூணு ஓவர் பவர் பிளேல போகணும் ஒரு ஓவருக்கு அப்புறம் அவர் ஆம்ஸ்டிங்ல போயிட்டாரு இன்ஸ்பைட் ஆஃப் ஆல் தீஸ் சேலஞ்சிங் சாரி ஃபார் மும்பை இண்டியன்ஸ் ஃபேன்ஸ் நான் வந்து ஒரு ஒரு அனலிஸ்டா சொல்றேன் சிஎஸ்கே ஹேண்டட் ஓவர் அண்ட் அப்சல்யூட் ஹேமரிங் டு மும்பை இண்டியன்ஸ் இதை நீங்க பண்ணணும்னா இது வந்து ஒரு சயின்ஸ் ஆஃப் அ சாம்பியன் சொல்றதுல வந்து உங்களுக்கு எந்த எதுவுமே கிடையாது இன்னொன்னு பாத்தீங்கன்னா சிசாண்டா மகால் அது ரெண்டு ஓவர்ல இருபத்தி எட்டு போன உடனே அதே மாதிரி என்னோட ட்விட்டரே ஜாம் ஆயிடுச்சு ஆக்சுவலி நீ எல்லாம் ஒரு மனுஷன் நீ எல்லாம் ஒரு அனலிஸ்டு போனாக்கெல்லாம் ஒரு நாலு பேர் எக்ஸ்பர்ட்னு நீ சொல்றது கேட்கறான் அப்படின்னு அதுக்கப்புறம் வந்து ரெண்டு ஓவர் போட்டாரு அதே மாதிரி நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணது தான் அவரோட ஸ்ட்ரென்த் என்னென்ன ஃபீட் யார்க்கர்ஸ் இந்த ஃபீட் யார்க்கர்ஸ் பெருசாக விழுந்தனாலும் இந்த லோ ஃபுல் டாஸ் அதுக்கப்புறம் ஸ்லோ ஆய் டெலிவரிஸ் வந்து இன்டு த விக்கெட்டு அதாவது ஒரு மாதிரி அந்த ஒரு ஹெவி லென்த் ஸ்லோ ஆய் டெலிவரிஸ் ரொம்ப கஷ்டம் அது அடிக்கிறது ரெண்டு ஓரில் அதுக்கப்புறம் ஒன்பது ரன் ஒரு விக்கெட்டு அதுக்கு ஒருத்த ஒரு சிலர் ரிப்ளை பண்ணுறாங்க பியூட் சாவ்லா பேட்டிங் ஆடுறாரு இந்த மாதிரி இது பண்ணால் என்ன அர்த்தம் பியூட் சாவ்லா எவ்வளோ பெரிய சிக்ஸ் அடிச்சு நான் பார்த்துருக்கேன் எனக்கு தெரியல நீங்கள் பார்த்துருக்கீங்களா இல்லையான்னு ஸோ சம்டைம்ஸ் இப்போ இப்போ தோனி வந்து இந்த வே யூஸ் திஸ் ரிசோர்சஸ் இன்னொன்று வந்து நான் ஒரு பாயிண்ட் சொன்னேன் மும்பையில் பெருசாக ஸ்பின்னர்ஸ் விக்கெட் எடுக்க மாட்டாங்க ஆனால் கண்ட்ரோல் பண்ணுவாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா வச்சு ஸ்பின்னை வச்சு இவருக்கு மூணு விக்கெட் அவர் ரெண்டு விக்கெட் இது எப்படி ஆயிடுச்சுன்னா 
அந்த ஒரு இதுல தீபாவளி பொங்கல் போது பை ஒன் கெட் ஒன் ஃப்ரீ ஆஃபர் வரும் ஒன்னு வாங்கினா இன்னொரு ஃப்ரீன்னு ஒரு விக்கெட்டு விழுந்துச்சுன்னா திருப்பி இம்மீடியட்டா அடுத்த பால் இன்னொரு விக்கெட் ஸ்பின்னர் இருக்கு சோ நம்ம சொன்னதே எகிரி போச்சு சரி சொன்ன மாதிரி உங்களுக்கு வந்து ஸ்பின்னர்ஸ் கண்ட்ரோல் பண்ணுவாங்க எக்ஸ்ட்ராடினரியா ஜட்டும் சரி சாண்டனும் சரி இப்ப அவங்க மிகப்பெரிய காரண்டம் என்னன்னா இப்ப இவர் வந்து வந்துட்டாரு இப்போ நியூசிலாண்ட்ல இருந்து அவரை உக்காத்தி வைக்க முடியாது இப்ப மகேஷ் தீக்ஷானா வெளியேறாவே ஆடி மோயினலி ஆடி ஜடேஜாவே ஆடி ஒரு இருக்கு இருக்குன்னு தான் பாப்பாங்க இன்னும் ஸ்லோ பிச் கொடுத்து மோயினலி வின் ரீப்ளேஸ் தேவன் கான்வே தட் இஸ் गोइंग टू बी द ஸ்ட்ரைட் டீல் இப்போ இப்போ இவங்க என்ன யோசிக்கணும்னா இப்போ ஒண்ணே ஒண்ணே தான் யோசிப்பாங்க ஓகே மகாலா பிரிட்டோரியஸ் ரெண்டு பேர் இருக்காங்க ஓகே பிரிட்டோரியஸ் மகாலா கம்பேர் பண்ணும்போது பிரிட்டோரியஸ் இஸ் a better reliable batsman who can bat also 12 30 tour mala can give you some hard strikes in the 19th and 20th so Magala or Pretorius will make way for Santner. That is pro- most probably what they do is Pretorius. They are going to be considering Magala's dead polling. Why do you have a deep chair? If you have a deep chair, you can see the Simmerji Singh is a fit target. He has to come to the party. If you have a deep chair, you can see the Simmerji Singh is a fit target. If you have a deep chair, you can see the Simmerji Singh is a fit target. If you have a deep chair, you can see the Simmerji Singh is a fit target. இத வெச்சு நான் மீதி 16 ஓவர் ஸ்பின் இல்ல இடோ தீக்ஷனா வந்துருவாங்க மகால வெல்ல போய்டுவாரு எனக்கு தெரிஞ்சு இவரு வந்துருவாரு அங்கர் கேக்க வந்துருவாரு தீபக் சார் பாலா ஏனா ஹாம்ஸ்ட்ரிங் இன்ஜரி நேத்து கூட பாலா பேக்ஸ் சொல்லி இருந்தாரு அவருக்கும் பேக் இன்ஜரி இருந்தது பேக் இன்ஜரி முடிச்சு வெல்ல வந்தா லோட் வந்து will go on the other hamstring எல்லாம் நல்லா பாத்துக்கணும் ஹாம்ஸ்ட்ரிங் மட்டும் ஒரு வாட்டி இன்ஜரி வந்துனா வந்துட்டே இருக்கும் அந்த ஹாம்ஸ்ட்ரிங் ஒரு ரொம்ப ராதனியான ஒரு மசல் எனிவே ஐ மீன் தேவன் கான்வே நீங்க தான் சொன்னீங்க அவரை தொடவே கூடாது வருவாரு <laughs> 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 ஒன்னும் இல்ல பிரிட்டோரியஸ் போனோம் அவங்க எப்படி யோசிப்பாங்கன்னா ஓகே எனக்கு மகாலா இருக்கட்டும் மகாலா அங்கர் கேக்கர் துஷார் தேஷ் பாண்டே மூணு பாஸ் போலர்ஸ் மீதி ஸ்பின்னர்ஸ் வச்சு எடுக்கிறேன் அண்ட் அன்பார்ச்சுனேட்லி பிரிட்டோரியஸ் ஹாஸ் டு கோ அவுட் இதுதான் அவங்க காம்பினேஷன் எடுப்பாங்க மும்பை வந்து நான் திருப்பியும் சொல்றேன் என்ன சொல்றது ஓகே இப்போ மும்பை டிசி போகும்போது மும்பை பத்தி பேசலாம் ஸ்டோக்ஸுக்கு இன்னும் ஒரு வாரம் ஆட முடியாது அட்மின் அவருக்கு உடம்பு சரியில்ல அப்போ ஸ்டோக்ஸ் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் நாங்க ஒரு வெளில உக்காத்தி வைக்கிற மாதிரி ஒரு வாரம் கிடையாது ஸ்டோக்ஸ் ஒரு தடவை டூ தௌசண்ட் டுவெல்ல மும்பை வந்து சாம்பியன்ஸ் லீக்ல அஞ்சு ஃபாரினரோட ஆடினாங்க அந்த மாதிரி ஏதாவது வாய்ப்பு இருக்கா அப்படின்னு கேட்கறான்னு நினைக்கிறேன் அட்மின் அதுக்கெல்லாம் வாய்ப்பு இல்ல சரி குஜராத் டைட்டன்ஸ் பத்தி நீங்க பேச மாட்டீங்க ஏன்னா குவாலிஃபை ஆகலன்னு சொல்லிட்டீங்க சரி டிசி எம்ஐ பத்தி பேசலாம் எட்டு கேட் ஆஃப் த மார்க் இந்த டீம்ல ஏதாவது ஒண்ணு டிசி வந்து உங்களோட டாப் போர் குவாலிபிகேஷன் லெவல் இருந்தாங்க டிசி எம்ஐ பார்த்து மேட்ச் பத்தி பேசுங்க அப்புறம் உங்களுக்கு ஒரு ஒன் ஃபைனல் சான்ஸ் தரேன் உங்க டாப் போர் இருக்கிற டீம்ஸ் எல்லாம் மாத்திக்கிறதா ஒரு வாட்டி மாத்திக்கணும் இல்ல இது அதை மாத்திக்கிட்டேன் வச்சுக்கோங்களேன் ஐ வில் லூஸ் ரெபுடேஷன் ஆன் மை செல்ஃப் அதுக்காக <laughs> 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 அந்த சீரிஸ் வந்து எல்லா சோட ஆடி ஜெயிச்சு குத்தாரு ஆல்மோஸ்ட் பிளேயர் ஆஃப் தி டோர்னமெண்ட் அவர் தான் அவரே வந்து மன்னிப்பு கேக்குறாரு ஒரு அனலிஸ்ட் தானே மன்னிப்பு கேட்டா என்ன ஒரு வாட்டி சொல்லி ஃபார்ம் தரே இதுல மன்னிப்பு கேடையது நான் நேத்தே தான் அந்த விடுதலை படம் பார்த்தேன் அத பார்த்துட்டு அந்த சூரி சூரி சொல்ற ஆக்டர் சூரி சொல்வாரு என்னடா மன்னிப்பு கேக்க வந்திருக்கியா 
இல்லைங்கய்யா அப்படின்னு வரு அந்த மாதிரி அடமெண்ட்ல நான் கிடையாது இப்ப நான் ஒரு ப்ரெடிக் ஒரு ஒரு அனாலிசிஸ் ஒரு ப்ரெடிக்ஷன் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் நான் நாலு மேட்சுக்கு அப்புறம் அவன் சரியா பண்ணல அப்படின்னு மாத்துறது வந்து ஒரு தப்பு நினைக்கிறேன் ஈகோலாம் கிடையாது இப்ப ஆனஸ்டா வந்து நிஜமா தாங்க நேற்று தாங்க பார்த்தேன் பெங்களூர்ல எங்க பார்த்தேன்னு கேட்டு பெங்களூர்ல தேட்டர் இல்ல என்ன கேள்வி இது நம்ம பெங்களூர்ல பாத்துருக்காரு சொல்லு சோ இப்ப ஆனஸ்டா சொல்லுன்னு பாத்தீங்கன்னா இப்போ இந்த மூணு டீம் வந்து கிட்ட வந்துட்டு குவாலிபிகேஷன் விடுவாங்கன்னு சொன்னா இந்த மூணு டீம் வந்து சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் குஜராத் டைட்டன்ஸ் லக்னோ நீ மீதி மூணையும் வந்துட்டு வாய்ப்பே கிடையாதுன்னு சொல்லிட்டேன் கே கே ஆர் பஞ்சாப் கிங்ஸ் மும்பை இந்தியன்ஸ் மூணு பேருக்கு வாய்ப்பே கிடையாதுன்னு சொல்லிட்டேன் ஐ விட் ஸ்டில் ஸ்டிக் ஆன் டு தட் இப்போ நீங்கள் வந்து சொன்னீங்க டெல்லி கேபிட்டல் ஸ்டில் இஃப் தே பிளே த ரைட் டீம் தே ஸ்டில் ஹாவ் அ சான்ஸ் நீங்கள் இந்த ஒன்னே ஒன் சொல்லுவீங்க இந்த மாதிரி வந்து உங்களுக்கு ஒரு சரி ஓகே அப்ப டெலஸ் டிசி எம்ஐ தானே பாக்குறோம் சோ டிசி என்ன ரைட் டீம் சொல்லு ரிக்கி பாண்டிங் பாத்துنا பண்ணிடுவாரு நம்ம நம்ம எபிசோட் பாக்குறாரு சொல்லு ப்ளீஸ் மேக் ஷூர் தட் ஐ அம் நாட் அட்டாக்கிங் எனி ஒன் இன் पर्सन ஐ அம் டாக்கிங் இன் ஜெனரல் அதாவது ரிக்கி பாண்டிங் வந்து ஒரு ஒரு வருஷம் முன்னாடியோ ரெண்டு வருஷம் முன்னாடியோ அந்த இந்தியா ஆஸ்திரேலியா சீரிஸ் போது பிரித்தி விஷா வந்து இன்கமிங் டெலிவரிஸ் க்கு வீக்னஸ் இருக்கு உள்ள வர பாலுக்கு சொல்லி வாய் கூட முடியலக்கு அப்புறம் கொஞ்சம் தண்ணி கூட குடிக்கல பட்டார்னு போல்ட் ஆனாரு If my memory serves me right. And the weakness is that you can expect it to be very much. If you have an incoming delivery of an incoming delivery, you can't get it out of the way. If you have an incoming delivery, I've got a big car and drum on that. Prithivisha, you can tell me. Prithivisha has 25 balls. You can get a match. You can chase a target. You can get a first bat. So, I don't know if you have a good one. If you have a good one, you can get a good one. You can get a good one. அதே மாதிரி இந்த சூரி நெத்தி படத்துல வந்த மாதிரி தான் ஐயா நான் சொல்றது கொஞ்சம் கேளுங்கயா நான் வந்து ஓசி சார் கிட்ட போய் சொல்றேன் என்னது ஓசி சார் கிட்ட போய் சொல்றேன் பலார்னு ஒரு அடிப்பான் ஐயா நான் சொல்றது கேளுங்கயா பலார்னு ஒரு அடிப்பான் அந்த மாதிரி வானர் எப்படின்னா ஐயா நான் சொல்றது கொஞ்சம் கேளுங்கயா நான் பதினஞ்சு ஓர் ஆடிடுறேன் நீங்க ஒரு பக்கம் எல்லாரும் ரன் அடிங்கன்னா அவரை விட கம்மியா ஸ்டைக் ரேட்டை இன்னொரு பக்கம் ஆடுறான் இவர் நூத்தி பத்து ஸ்டைக் நாங்க தொண்ணூறு ஸ்டைக் ரேட்ல ஆடுறாங்க எப்படி விளங்கும் இப்ப பிளான் உங்களுக்கு என்ன வழியா <laughs> take you to 16 overs illena roman powell roman powell ku apra akshar patel apdi avanga yosikranga illa enak riley russo vandu i still have a doubt na lalit yadav nee number 3 irukittu rendu fast bowlers aadide foreign fast bowlers mustafisur rahmani aadide ena kalil ahmed injured adhiyum solla kalil ku mela chetan sakari vandruvar vandruvaru but only thing is ungalku you always wanted to see a mustafisur rahman and andrik narki hey, so ne nee solle takku nee solla onnu alla vena so na illa pa kalil ahmed injured anala adu bela chetan sakariya varuvaru illa na na innuna eppadi yosippen because i got rahman powell at number 6 idu vandu or bold decision na enna pannuva gabal nu vandu number 3 vandu akshar patel erki uttru he uh. is not he is not technically bad he is not someone who will go over the top covers mel adipar mid off mel adipar takkan enna pannuva warner thambi ini or pakkam porumai adu na edukuren who is going to take care of my middle overs at number 3 and number 4 at 140 strike rate that is how i will pump in bowling a porthu varaikku enak perusa prachana illa 4 over la 28 akshar patel 4 over la 33 kuldeep 4 over la 29 andrik narke moonu bowler irukanga இப்ப முகேஷ் குமார் நீங்க சொல்ற மாதிரி 
சாதாரணமா இல்ல அதே மாதிரி டெத்லயும் ரொம்ப நல்லா போட்டாரு அந்த பிச்சுல வந்து கொஞ்சம் உங்களை கண்டெயின் பண்ணார்னா அவருதான் காரணம் அதுக்கப்புறம் எனக்கு இந்த பிப்த் போலர் ஐ ஆல்வேஸ் ரேட் சக்காரியா சக்காரியா இஸ் கோயிங் டு கம் இன் சோ ஒண்ணு ப்ராப்ளம் பேட்டிங் லைனப்ப அவங்க சரி பண்ணிட்டாங்கன்னா still dc has got a chance ipi enak neenga vandu or chance nu kuduthinga na i would want to replace dc with lakhna super giants ena and the team vandu beautiful ah settle aayirukku okay vandida vandida ah okay so if, if still Ujra, i would Ujra, say gujarat illa lakhna super giants tha so ivunga enna pannu na tilak sorry ishan kishan rohit sharma number 3 dev sanjeev surya kumar yadav number 4 dev sanjeev tilak verma அதுக்கப்புறம் நீங்க வந்து வந்து பவர் ஹிட்டர்ஸ் எல்லாத்தையும் ஒன்னா சேர்த்து வைங்க ஹர்ஷத் கானா ஆடாதீங்க ஐம் சாரி அன்பார்ச்சுனேட்லி ஐ டோன்ட் சி இம் பிலாங்கிங் டு திஸ் லெவல் ஸோ உங்களுக்கு கடைசி அந்த பினிஷர்ஸ் கேமரூன் கிரீன் டிம் டேவிட் நேஹல் வதேரா இந்த மாதிரி மூணு பேரை நீங்க வச்சிருந்தீங்கன்னா செட் பண்ணிட்டு உங்களுக்கு வந்து எக்ஸ்ட்ரா நேரிங் அந்த குமார் கார்த்திகை விடாதீங்க நாலு ஓர் அவர் போடக்கூடிய அந்த ஒரு இது இருக்கு பியூஷ் சாவ்லா எப்படி ஏமாத்தி போட்டுருவார் நாலு ஓர் ஜேசன் பெரண்டா கையில இருக்கு அதுக்கப்புறம் இந்த செகண்ட் ஓவர்சீஸ் சீமர் ஸ்பாட் என்ன பண்ண போறாங்கன்னு தெரியல பிளீஸ் லிசன் டு வாட் ஐம் சேயிங் தயவு செஞ்சு கேமரா பின்னாடி வச்சு தாத்தா சொல்றேன் எல்லாம் நல்லா கேட்டுக்கங்க சீரழியாதீங்க நல்லா டிசிப்ளினா இருங்க அப்படின்னு அதாவது சொல்லக்கூடாது <laughs> என்ன சொல்றது ஜஸ்ட் பிகாஸ் ஆஃப் மும்பை இஸ் போலிங் அட்டாக் ஏன்னா மும்பைக்கு ரெண்டு பக்கமும் மற்ற இடத்துக்கு ரெண்டு பக்கமும் இடின்ற மாதிரி ஒரு பக்கம் அவங்க பேட்டிங் டாப் த்ரீ ஃபயர் ஆக மாட்டேங்குது அதே மாதிரி போலிங்ல இந்த பெனட்ரேஷன் இல்லை இப்போ டப்புன்னு எடுத்தோடனே ஃபர்ஸ்ட் ஓவர் பேரண்ட் ஆஃப் ஒரு விக்கெட் எடுத்தோடனே நூற்றி ஐம்பது அப்படிங்கும் போது பெரிய ஸ்கோர் கிடையாது அவங்களும் தேர்ட்டி நாற்பது ரெண்டு ஷாட்டு அங்கே அந்த பிச்சில் பட் இருந்தாலும் ஒரு ஒரு ஃபைட்டே இல்லாமல் பிடிச்சி ஈஸ் அவுட் பண்ணிட்டாங்க சேஸாங்கும் போது யூ காட் ப்ராப்ளம்ஸ் வித் போத் யுவர் பேட்டிங் அண்ட் போலிங் இப்போ டிசி பார்த்தீங்கன்னா அட்லீஸ்ட் அவங்க போலிங் வந்து கொஞ்சம் டீத் இருக்கு ஸோ தெர் இஸ் அ சான்ஸ் பேட்டிங் இது ஏதாவது கிளிக் ஆகி ரயில் யூனிஸ் நீங்க சொல்ற மாதிரி பிரித்வி ஷாக்கு ஒரு இருபத்தஞ்சு பால் பட்டுதுன்னா தே கேன் பி டேஞ்சரஸ் ஸோ ஐ லவ் மை நோ செட் ஃபார் டிசி சரி ஓகே ஃபைனல் கால் ஆன் டாப் போர் மாத்திர டாப் போர் லாஸ்ட் ஃபைனல் கால் மாத்திரா வந்து எல்எஸ்ஜி தான் டிசிக்கு பதில ஏன்னா ஒரு சின்ன ஐ வில் ஸ்டிக் ஆன் டு சேம் எஸ்ஆர்ஹெச் ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் ஆர்சிபி அண்ட் எல்எஸ்ஜி எல்எஸ்ஜி நான் ஏன் ஆட் பண்றேன்னா இந்த வே தே பிளே த டூ ஹோம் கேம்ஸ் ஒன்னு வந்து ஒரு பச்சை நாகம் அதுல வந்து தோக்கடிச்சாங்க டெல்லி கேபிட்டல்ஸ் அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா ஒரு திருப்புளி அடுத்துக்கப்புறம் ஏன்னா சன்ரைசர்ஸ் வந்து ஸ்பின்னு வந்து பெருசா அவங்களுக்கு ரிசோர்ஸ் இல்லைன்னு சொல்லிட்டு ஒரு திருப்புளி கொடுத்து அவங்கள பாஸ் அரவுண்ட் பண்ணாங்க So, the Andy Flower, I rate him as one of the best coaches in the world. He is the only team that is in the game or in the qualifier. So, the team is in the settle. When you have a problem of benching Quinton Decock, you have got a great side. So, I would rather say LSG in place of DC. I will still have faith in SRH. So, the fifth team that is qualifying as the number one team is CSK. And I will tell you that. Yes. Okay, that's a wrap on today's show. Thank you so much for joining us. Add the episode in the comment section. That's why we will address it. Thank you so much.